Good afternoon, MC Tamar Senior from Chennai Event MC's Entertainers and Professionals, Event MC, MC Trainer, MC Manager and the Founder of the Above Brands. In this live, a quick on live, we are going to talk about online jobs and online training. And in this live, we are going to talk about a lot of frustration and frustration. We are going to talk about a lot of fake online jobs. We are going to talk about a lot of fake online jobs. So, we are going to talk about a lot of fake online jobs. We are going to talk about a lot of this is a time where you can explore. நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்கிற மாதிரி தான் இதுவே போன மாதம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா எதுக்குமே டைம் கிடையாதுங்க என் லைஃப் வந்து பிஸியாக ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கையில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எது நல்லது கெட்டது கெட்டதுன்றத நீங்கள் உட்காந்து பர்சனலாக ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு ஆன்லைன் ஜாப் பற்றி உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட சரி அந்த வெப்சைட் போங்க இல்லை கூகுளில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் அது சம்மந்தமாக என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நீங்கள் கேதர் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாமல் எடுத்தோடனே வந்து உனக்கு பார்க்கும்போது ஃபேக்கு இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னா அப்போ லைஃப்பில் உங்களுக்கு எங்கேயுமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க போகிறது கிடையாது எங்கேயோ நாலு பேர் உங்களை ஏமாற்றிட்டாங்க சில இடத்துல அப்படின்றதுக்காக இனிமேல் நான் ஆன்லைன் ஜாப்ஸே பண்ண மாட்டேன் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸே பண்ண மாட்டேன் இது மாதிரியான ஜாப்ஸே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்குறீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இதுதான் வந்து உலகம்னு அது மாறும்போது அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் அது வந்து அப்போ போய் நீங்கள் கற்றுக்கிறது அப்போ இப்போ டைம் கிடைக்கும் போதே நீங்கள் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து எந்த ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்க்கு வந்து இது கரெக்டாக அது தப்பு நான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலை ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு டேக் எ டெசிஷன் அப்போ எப்படிலாம் நீங்கள் அதை டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யார் எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் முதல்ல அதோட வெப்சைட்டோ இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜோ போய் பாருங்கள் அவங்களோட அது வந்து என்ன ஒர்க் கல்ச்சர் என்ன பே பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லை அதில் என்ன மாதிரியான ஒர்க் இருக்குது அது லாஜிக்காக இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த ஒர்க் வந்து லாஜிக்காக இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆன்லைன் ஜாப்னு எடுத்தால் நிறைய விஷயங்கள் என்னெல்லாம் வரும் ரொம்ப காலமாக இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா காஸ்ட் பேர் கிளிக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வரும் ஒரு ஆடை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வரும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இத்தனை பேர் சேர்த்திங்கன்னா வரும் இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி இத்தனை பேருக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணிங்கன்னா வரும்னு சொல்லிட்டு இது எதுவுமே கரெக்டாக தப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனி பிஸ்னஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது ஹெல்ப் யூ மணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எம்சி மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஒரு எம்சி இன்னொரு இவெண்ட் அனுப்புறேன் அப்படின்னா ஐம் கெட்டிங் டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அங்கே ரெஃபரல் அதே மாதிரி தான் எல்லா பிஸ்னஸுமே ரெஃபரல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு இது வந்து பல பேர் வந்து நம்ம வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன்றோம் சில ஃபீல்ல பண்ணால் தான் ரெஃபரல் என்றது கரெக்ட் மற்ற ஃபீல்டில் கிடையாது அது ஆல் சேக்குது எம்எல்எம் செயின் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் அதில் ரெண்டு விதமான இருக்குது சிலது வந்து ஒன்லி நீங்கள் மணி மட்டும் இன்வால்வ் ஆகுது அங்கே ஒரு ப்ராடக்டே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஸ்கிப்டிக்கல் தான் நீங்கள் அது எதுக்காக பண்ணணுன்றது இருக்குது ஆனால் நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இல்லை ஒரு ட்ரைனிங்கோ இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அது எதுக்காக அது கொடுக்குறோம் நம்ம கொடுக்குற மணிக்கு அங்கே ஃபஸ்ட் வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதில் என்ன சம்பாதிக்க போகிறோன்றதை தாண்டி நான் பே பண்ணுற மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வேல்யூ இருக்கா எனக்கு தேவையான ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களா இல்லை என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது ரிஸ்க் இல்லாத பிஸ்னஸ் எதுவுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் பீப்பிள் யாரை கேட்டிங்கனாலும் சரி இன்ஃபேக்ட் நான் இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணக்கூடிய சௌரப் பட்நாகரோட ட்ரைனிங்கில் கூட சொல்லுவார் நான் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கில் நான் வந்து கற்று கற்றுக்கு முன்னாடி இல்லை இதை நான் இதில் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறது முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் நான் ஃபெயில் ஆகிருப்பேன் அப்போ நீங்கள் வந்து தோல்விகள் நிறைய சந்திக்கணும் ஆனால் எல்லாமே அதுக்காக நீங்கள் ஃபெயிலியராக தான் போகணுமானா கிடையாது அப்போ நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண பண்ண தான் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ரேஷியோ இருக்குது இல்லை எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் ரேஷியோ இருக்குதுன்னு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் மென்டார் கூட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது சில ப்ராஜெக்ட்லாம் சொல்லிவிடுவார் இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் இது வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா இது வந்து நல்ல நமக்கு ஜாக் பாட்டு இல்லை ஃபெயிலர் ஆச்சுன்னா நம்ம போட்ட காசு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியே தான் நாங்கள் சில ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போவோம் பிகாஸ் பி நோ அந்த ப்ராஜெக்டில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது இல்லை அதோட லேர்னிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டில் ஃபெயில் ஆனால் அதை வச்சு அடுத்த ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் எப்படி வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வுட் பி ஏபிள் டு டூ தட் அந்த ட்ரைனிங் எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையுமே ஏர்ன் பண்ண மட்டும் ஏர்ன் பண்ண தான் முடியுன்றது கிடையாது சில ப்ராஜெக்டில் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சில ப்ராஜெக்டில் நல்லாவே ஏர்ன் பண்ணலாம் ஆனால்
ஆனால் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தினாலும் சரி ஃபெயிலர் இருக்குது ஆனால் ஃபெயிலர் இருக்குது இப்போ நான் பண்ணக்கூடிய ஈவெண்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை எம்சின்னு இருக்கட்டும் இதுலேயே கூட சரி எவ்வளோ பேர் ஃபெயிலியர் கேசஸ் இருக்குது அதுக்காக வந்து எம்சிங் பண்ணாதன்னு சொல்லலாம் மீடியாவில் எவ்வளோ ஃபெயிலியர் கேசஸ் இருக்காங்க சினிமாக்குள்ளே போகாதன்னு சொல்லலாம் வக்கீலில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை ஃபெயிலியர் ஸ்டோரின்னு இருக்காங்க அப்போது ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் எடுத்திங்கனாலே சரி அதுலேயும் சரி ஒரு எயிட்டி நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது டீச்சிங் ஃபீல்டு எனி ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க என்ன தான் நீங்கள் நோபல் ப்ரொஃபஷன் எடுத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் எதிர்த்தாலும் சரி எல்லாத்துலையுமே ஃபெயிலர் ரேட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது யார் ஃபெயில் ஆகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பிஸ்னஸ் புரிஞ்சிக்காம அதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் கரெக்டாக வந்து எஃபர்ட் போடாதவங்க தான் ஃபெயில் ஆவாங்க அதே மாதிரி தான் அது ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் ஆனாலும் சரி ரெஃபர் மார்க்கெட்டிங் ஆனாலும் சரி ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை ட்ரைனிங் பிஸ்னஸ் ஆனாலும் சரி நீங்கள் கரெக்டான ஸ்டெப் எடுக்கலை அப்படின்னா யூ ஃபெயில் அப்போ வந்து உங்களை யாராவது அந்த விஷயம் பண்ணாதன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க பண்ணாங்களான்னு ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஃபாஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கேன் அதே நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த பசங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் நான் என்ன பண்ணேன் கம்பெனி எனக்கு என்ன கமிட் பண்ணிச்சு நான் என்ன பண்ணேன் இதனால் ஃபெயில் ஆன என்னெல்லாம் அதில் வந்து லூ போல் இருக்குது இப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு ஸ்டில் ஐ டெல் தம் யூ டேக் எ டெசிஷன் நான் வந்து நீ சேராது அப்படின்னு சொல்லலை யூ டேக் எ டெசிஷன் திஸ் இஸ் த டேட் ஐ ஹவ் கிவன் நான் அதெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போது உங்கள் கையில் இந்த டேட்டா இருக்குது இதை வச்சு நீ அனலைஸ் பண்ண இதை பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நான் நான் ஒன்று ரெண்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் ஃபெயில் ஆனேன்றதுக்காக நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலன்றது கிடையாது ஐ எம் ஸ்டில் வித் ஃபியூ கம்பெனிஸ் அண்ட் ஐ வில் ஸ்டில் பி டூயிங் இட் பிகாஸ் ஐ நோ தட் அதில் வந்து வேல்யூ இருக்குது எங்கே வேல்யூ இருக்கோ அது வி டூ இட் அட் த சேம் டைம் ஐ டோன்ட் ஃபோர்ஸ் எனி ஒன் டு டூ தட் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அந்த கம்பெனி பற்றி ஹிஸ்ட்ரி எடுங்க ஸோ இந்த விஷயம் தான் நான் இந்த லைவ் மூலமாக நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் ஸோ நீங்கள் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லும்போதே இது பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல அவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட்டை கேளுங்க அவங்க என்ன பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அவங்க என்னென்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க எதனால் இதை பண்ணாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு கொஸ்டின் கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்களோட ஃபீல்டெலாம் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்களா தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் அவங்க வேறு என்னெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க தேர்ட் உங்களை பண்ணாதன்னு சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸில் அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இதை கேளுங்க இது இல்லையா முக்கியமாக அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட அட்வைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கான நீடே கிடையாது அவங்க இல்லை அந்த தேர்ட் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஸ்டோரி சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அதுலேருந்து உங்களோட லேர்னிங் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் நான் ஃபெயில் ஆனதுக்கான சில முக்கியமான ரீசன் என்ன கேட்டால் நான் ஓப்பன் ஆக சொல்லுவேன் நான் ப்ராடக்டோட வெயிட்டேஜை பார்க்காம போயிருப்பேன் நாங்கள் வந்து ஒரு டீமை மட்டும் பார்த்துட்டு ப்ராடக்ட் பற்றி கவலைப்படாமல் போயிருப்பேன் தட் வாஸ் தி பிக்கஸ்ட் ஃபெயிலர் அப்போ நான் என்ன சொன்ன அதுக்கப்புறமா நான் முடிவு பண்ணேன் எனி நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஆர் டேரக்ட் மார்க்கெட்டிங் ஐகோ முதல்ல நான் கட்டக்கூடிய காசுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் இருக்கா இல்லை அட்லீஸ்ட் அங்கே சர்வீஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் வெரி கிளியர் அது இல்லை அப்படின்னா ஐ வில் நாட் ஜாயின் சச் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணக்கூடிய எந்த ப்ராடக்ட்லையுமே வந்து எனக்கு ஒரு ரிக்ரெட்டே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாஸ் டூயிங் ஃபார் அவர் லிவிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எஃப்எல்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஐ பின் யூஸிங் இட் ஃபார் மை ஓன் பர்பஸ் அந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்கினேன் ஐ பேட் சர்டன் அமௌண்ட் ஐ காட் த ப்ராடக்ட் ஐ யூஸ் இட் ஐ காட் அ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் நான் அதை வந்து நான் பிஸ்னஸாக நான் பண்ணல அப்படின்னாலும் சரி என்னோட பர்சனல் திங்குக்கு வந்து எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதே மாதிரி ஐ பின் டூயிங் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் இப்போ வந்து நான் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் வந்து மிஷன் கணித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கனாலும் சரி ஐ பெய்ட் அண்ட் ஐ ஹவ் காட் மை கரியர் அசஸ்மெண்ட் ஸோ அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ண அதுவும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதை மாதிரி யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கட்டக்கூடிய மணி என்ன ஆகுது அதுக்கு என்ன ரிட்டன் வருது மற்றவங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் வந்து என்ன ஒரு பொஷன் வந்து அந்த அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சனாக அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க உண்மையான கேரோடு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்களா இல்லை சும்மா ஏதோ போகிற போக்கில் வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு போகிறாங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே ஃபைனலி டெசிஷன் இஸ் யூஎஸ் முக்கியமாக என்னென்னா டைம் நிறைய இருக்குது நமக்கு டெசி